i to się nazywa Q&A. No. Cześć wszystkim. Dzięki, że podesłaliście nam pytania, o które prosiliśmy Was wczoraj na naszych Instagramach. Teraz na nie odpowiemy. Jesteśmy właśnie w Hiszpanii, gdzie przygotowujemy się do sezonu, trenujemy, uciekamy przed polską zimą, więc stąd do Was będziemy nadawać. To dawaj pierwsze pytanie. Nie wiem, czy chybił trafił robimy, czy wybierasz jakieś, mm. które Ci się podobają? Dobra, mi się podoba. Pytanie, jakie plany sportowe na 2022 rok? O, no właśnie. Jeśli chodzi o moje plany na ten rok, to skupiam się na pewno najbardziej na zawodach Krangworks, czyli Puchar Świata Slopestyle. W tym roku zapowiadają się cztery przystanki, no więc głównie na tym się będę skupiał i trenował triczki slopestyle'owe. A jeżeli chodzi o mnie, to ja też chciałbym w tym roku wystartować w Mistrzostwach Świata w slopestyle'u. Jeżeli chodzi o duży rower, to chciałbym wziąć udział we wszystkich dużych imprezach freeride'owych. Pierwszy będzie Darkfest, później jest potwierdzony już też fest u Kama Zinka obok Reno. I oprócz tego będzie Polski Fest, ale o tym więcej w przyszłości. No i też będzie Rampage, ale ja już nie wiem, czy ja tam mam wbitkę, czy nie, bo teraz słyszałem, że zmieniły się zasady i nie zapraszają top dziesiątki, tylko top piątkę, a ja bym dziesiąty. Więc nie wiem, czy dostanę od organizatorów dziką kartę, żeby tam wbić. Zobaczymy. A oprócz tego jeszcze to wszystko chciałbym miksować 50-50 z motorem, bo też chciałbym się w freestyle motocrossie rozwijać. I tyle. To masz dużo planów, powiem Ci. Brzmi jak e, ostry sezon. Ale fajnie właśnie, że będzie ten District Ride, bo to są zawody w Norymberdze, slopestyle'owe, e, w centrum miasta i to jest mega duży event. I jest tam 60 tysięcy oglądających mega na duża, żywo. duża publika. No i tam zrobiłeś flip tsunami. Pierwszy raz, nie? W 2014 na Bestriku zrobiłem flip tsunami i też bardzo lubię ten event, chciałbym tam bardzo być. A będzie powtórka flip tsunami? Nie. <śmiech> Mogłoby być. Tu mam pytanie, czy będzie więcej filmów na moto? Pytanie do Was, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej filmów na moto. O. Bardzo chętnie mógłbym Wam pokazać moją drogę i mój progres, który robię na każdych sesjach. Chcę dużo jeździć, to też by mnie motywowało. Więc no raczej, dajcie ja znać. chcę, ja chcę. Ja daję <grym> okejkę. Eee, co robić w czasie kontuzji? No właśnie, bo ty teraz masz trochę kontuzję nadgarstka. I powiedz, co to się dzieje, bo nic podobno poważnego, ale ludzie się martwią. No ja też myślałem, że nic poważnego. Myślałem, że trzy dni poboli. Nawet nie pojechałem do Pawła, tylko z nim gadałem przez telefon. Pobolało niecałe dwa tygodnie, od razu wróciłem do Barcy i normalnie jeżdżąc bez bólu, następnego dnia mam stan zapalny mięśnia tutaj przy nadgarstku i nie mogę jeździć, muszę ten stan zapalny z... wyzerować do końca, żeby móc znowu zacząć jeździć. Nie wiem, co będę robił, muszę się przestawić na chillowanie. <śmiech> Pokażę jeszcze tego mięśnia, bo to nieźle wygląda. Nie, jest już aż taki spuchnięty. Przykokszony. Ty jesteś ciemny w ogóle. Widać, że siedzi w Barcelonie i się opala. Czy mieliście stresik przed występem w Dzień Dobry TVN? Ja trochę miałem. No to już nie jest na pewno taki stresik jak kiedyś. No to już, już wiemy, jak się zachować przed kamerą. Myślę, że też YouTube nam dużo dał pewności siebie przed kamerą i, i takiego flow w gadce. Ja tam bardziej się przejmowałem jazdą przed kamerą, bo poprosili nas, żebyśmy zrobili jakiś mini pokaz. No a pokaz na flacie, no to zawsze jest takie mech bez przeszkód, trzeba coś wymyślić, jakieś podstawowe triki, no to jest takie, takie no, więc bardziej to, ale ogólnie była luźna atmosfera i spoko się gadało, także, także fajnie, oby więcej takich. Ktoś tu pytał o rotor hydrauliczny, właśnie ja bym chciał powiedzieć o tym rotorze hydraulicznym, bo on się u mnie raz pojawiał, raz się, raz znikał i w sumie już teraz długo jeżdżę bez rotora. A to było tak, że Trickstaff, czyli firma z Niemiec czy z Austrii, robiła, Niemiec. robiła właśnie te rotory hydrauliczne. 
No i w pewnym momencie przestali to robić, mieli za dużo zamówień na inne rzeczy i w rezultacie nie ma już części zamiennych, ciężko się z nimi skontaktować, więc jak się z nim coś działo, no to, to nie dało się tego naprawić. A rotory hydrauliczne mają to do siebie, że lubią właśnie, lubi, lubi, lubią te uszczelki przeciekać, yy, hamulec się niekiedy zapowietrza, yy, chociaż długo działał mi ten rotor dobrze, no ale do pewnego momentu. No a teraz yy, czekamy, aż polska firma z rotorami hydraulicznymi yy, dopracuje wszystko i zapowiada się, że, że będzie dobrze i wtedy, wtedy na pewno będziemy używać te rotory. Wszystko jest na dobrej drodze właśnie, żeby to działało. Czy opłaca się na początek przygody kupić NSA Movement 2 2021? No opłaca się, bo to jest rower, na którym na początku wystarczy Ci do wszystkiego. I na tym rowerze będziesz robił skilla na pump tracku, na każdym stricie gdziekolwiek, czy na hopkach, czy na skateparku. Nawet tutaj nasz fotograf Wolis ma ten rower i wygląda naprawdę spoko. Ładne ma kolorki i fajne części. Bartek mówi, że jest fajnie i robi na nim triki nawet. Jak unikać kontuzji? Ćwiczyć, przygotowywać się do kontuzji. Musisz się przygotować do tego, że przywalisz swoim ciałem o ziemię. Więc ćwiczyć. No, siłka, siłka, mięśnie głębokie i dobra dieta. Można też gleby ćwiczyć i zeskakiwać coraz to wyższych... Yy rzeczy. Jak byliśmy mali, to skakaliśmy z dachu, bo mieliśmy zajawę na parkour. Myślę, że to się później przydaje, bo w powietrzu jak coś źle idzie, to wyrzucasz rower i próbujesz wylądować na nogi. Czy graliście kiedyś w jakieś gry komputerowe? Jak tak, to jakie? Ja grałem jedynie w CSA 1.6 i miałem e, nick Black Sheep, czarna owca. Ja coś tam grałem, ale mało. Pytanie, lubisz anime, na przykład Naruto albo Dragon Ball? Całe życie na Dragon Ball uwielbiam do dziś. No. Czy będzie próba trzech flipów? Myślałeś kiedyś o tym? No ja trzy, to robię w tym roku. Trzy flipy? Na czym? Na rowerze? Trochę zmian u mnie na backyardzie, bo w sierpniu wieża się wywaliła przez silne wiatry i Zmieniam trochę koncepcję parku, zostaje nadal dużo rzeczy rowerowych. To znaczy zostaje wszystko oprócz tej dużej linii, gdzie można było dwa flipy kręcić, ale zamiast tego tam będzie lądowanie, poduszka z opcją jeszcze podniesienia go. Więc yy, mamy też kickery z Katowic, z Red Bull Roof Ride. I kicker na przedostatniej hopie był do trzech flipów, więc zamierzam to wykorzystać. No to mega, to się nie spodziewałem. To ja będę kibicował i patrzył z boku. Czemu? Kręć ze mną. No co ty, po co? No zajawy. <laughs> Wariat. Czy odpisujecie na wiadomości na Instagramie? Ja na wiadomości na Instagramie nie odpisuję, raczej niestety, za co przepraszam, ale staram się odpisywać w komentarzach na Instagramie i na YouTubie pod pod zdjęciami, filmami, także jak coś to piszcie w komentarze. A ja od jakiegoś czasu właśnie zacząłem, nigdy tego nie robiłem, bo tam multum wiadomości, nie przejrzałem ich, ale od, nie pamiętam od kiedy, od jakiegoś miesiąca może odpisuję na praktycznie wszystkie wiadomości, które mają sens i jak coś to piszcie do mnie zajaweczka. No to pięknie. Ulubiony trik. Kurde, nie wiem w sumie. <grym> No mega fajne uczucie jest robić flat spina, no, ja bym powiedział, że flat spin. No trójki z nosem na dużych hopach. No. Pytanie do szamana, czy będą twistery, nie będzie twisterów. Jest tak dużo trików, że nie chce mi się poświęcać zdrowia dla twistera. No to ja tak samo mam z 3, 360 flipem. Pytanie do szamanka, czy będą czternastki. O, 14-40. 14.40 robiłem już kilka lat temu na BMX, na zawodach Nitro Circus i chciałem to powtórzyć, na MTB trochę ciężej się to kręci, ale czuję, że już te rotacje są na tyle żwawe, że, że dałbym radę jeszcze jeden obrót zrobić, więc no myślę, że to kwestia czasu, no, ciągle, ciągle te nasze kombinacje 
pchamy do przodu, także będzie coraz ciekawiej. Marcin Kosa MTB pyta, czy jeszcze będę na BMX-owe zawody jeździł. Yy, najbliższej przyszłości nie mam takich planów, coraz mniej u mnie BMX-a. BMX tylko na skateparku dla zajawy, z pegami i bez hamulca. Yy, ale no, nie mówię, że, że kiedyś nie powrócę. Jak pojawią się jakieś ciekawe zawody, na których chciałbym pojeździć, będę czuł zajawę na, na właśnie ten tor, który tam będą proponować czy właśnie te Nitro Circus World Games by wróciły, to przemyślałbym sprawę. BMX-y ciągle mam i, i mam nadzieję, że kiedyś się przydadzą bardziej. Co myślicie o polskiej scenie dirtowej? Na jakim poziomie jesteśmy? To jest fajne pytanie. Ja w zeszłym roku road tripa trochę po Polsce zrobiłem i poznałem dużo nowych ludzi, poznałem ekipy, Milanówek, e, Kraków w tym roku dopiero, e, Kazura, Ostrzyce. Wrocław, no, cały nowy. W Trójmieście też tam dużo jeździ ludzi. Wszędzie jeździ dużo nowych ludzi no, i mega, mega. mega fajnie się to obserwuje. I na jakim poziomie jesteśmy? No, potrzebujemy jakiegoś sendera porządnego. Hmm. No i mamy takich, jest Kopko, jest Przemo. No jest kilku. Właśnie w Białce Tatrzańskiej się zdziwiłem, że było ponad 15 zawodników, prawie wszyscy z Polski i wielu właśnie osób nie widziałem jeszcze nigdy wcześniej, a naprawdę mega poziom, mega fajne triki i widać, że taka wczutka w rower, więc no jest dobrze, jest dobrze. Myślę, że jest, że dawno nie było takiego potencjału w polskich polskich ziomkach. Jakieś wycieczki planujecie po Polsce? GB on tour. A, no właśnie. To ja ten zajebisty pomysł. No, moglibyśmy się zebrać tak na... Tydzień. Tydzień. Zapakować się do twojego busa. Naszą trójkę przynajmniej. Kimać u ziomeczków gdzieś. No. Dawać się znać, kto nas przekima gdzie, jakie macie miejscowe i... Kurczę, no właśnie, do jakich miast pojechać. Plan zrobić jakiś. Trochę skateparków, żeby zaliczyć, trochę na hopach pojeździć. No, przywieziemy swoje śpiwory, wszystko na chillu. No i co, też, ja też kminiłem, żeby w jakimś mieście się spotkać i pojeździć na stricie dużą ekipą. Jakiś urban, urban, jam. Co? urban jam. Spoko. No, także, także myślę, że w tym roku mm. będzie okazja, żeby się spotkać i na luzie pojeździć. Już musimy kończyć. Ja mam dzisiaj samolot, za pół godziny niecałe jadę, już zostawiam tu busika jeszcze, lecę do Polski, bo mam problem z tym nadgarstkiem, muszę naprawdę go wychillować, ten stan zapalny wyrzucić z niego, żeby on już nigdy nie wrócił i znowu mogę jeździć full gaz. No a ja zostaję tutaj jeszcze w Barcelonie na kilka dni, będziemy jeździć street, będziemy jeździć na Lapomie, będziemy nagrywać to wszystko, bo jest z nami Dawid Wilkus. Więc będzie, będą materiały, będą vlogi i mam nadzieję, że uda się edit streetowy sklecić z tego, więc, więc będzie, będzie co oglądać. No. no to tyle, jak macie jeszcze do nas jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach poniżej, bo będziemy odpisywać. I co, widzimy się na rowerze. Pozdro. Rozpraszam mnie ten napis pupa tutaj na dole. <laughs> Ciągle. Pupa.